在近日，以色列边防部队发现，在边境地区，不只有黎巴嫩真主党武装在边境频繁挑衅，就连叙利亚似乎也要在戈兰高地附近有所动作。当然，如果只有经历了十年内战的叙利亚，那么戈兰高地方向，以军尚且不足为惧。但是这次，叙利亚这只狐狸背后，却是有头真老虎的存在。在二零二四年一月，以色列边防部队发现，在戈兰高地方向。有一架俄军 Ka 5 2直升机在戈兰高地叙利亚实控线一侧进行飞行，疑似在进行侦察活动，而且不只是在空中。两周前，以色列边防部队就在戈兰高地叙利亚实控线一侧发现了俄军修筑的面向戈兰高地以军一侧的观察哨，足有五座之多。如果俄国人只是观察观察也就算了，但种种迹象表明，他们正在侦察戈兰高地的以军动向。并且将侦查结果交给叙利亚民兵或者政府军，因为在近一个月来，戈兰高地经常遭受小规模火力袭击。虽然每次的袭击规模通常只有几发火箭弹和无人机，但火力军认为这更像是对以色列防线坚固程度的一种试探。因为加沙地区和哈马斯的战斗牵制了大部分以色列国防军力量。所以，戈兰高地方向，以军实际上是守备空虚，再加上叙利亚方向来袭的武力挑衅，这是一个很危险的信号。似乎叙军随时都有可能在俄军的帮助下夺回戈兰高地。本期视频，火力军和大家来讲讲我自己的一些分析和看法。当我们回顾以色列经历的五次中东战争时，戈兰高地几乎决定了以色列和叙利亚之间的战争走向。这是一块南北长七十一千米、东西最宽四十三千米的土地。海拔高度最高有两千八百一十四米，占领了它就可以俯瞰对手境内的纵深地带，为指挥远程打击力量创造条件。从叙利亚一侧可以俯瞰以色列加利利谷底，而从以色列一侧则有高速公路直通大马士革，战略地位非常显要。可以说，谁能牢牢掌握戈兰高地，谁就能决定对手的命运。当然，现在戈兰高地上驻扎最多的军队，还是要数以色列国防军。在以色列国防军大部分兵力都被加沙地区牵制的节骨眼上，来自边境的武力挑衅行为是非常耐人寻味的。因为我们都知道，叙利亚经过内战之后，其高技术武器近乎全灭。地面作战单位，尤其是起决定性突击力量的坦克部队，在残酷的巷战中损失惨重。如果说以前叙军还可以在戈兰高地通过寻机决战的方式和以色列摆摆手腕，但是自从2011年以后，这种可能就彻底消失了。所以在二零二四年的今天，即使叙军有八个胆子，他也绝对不敢在戈兰高地上逆服虎须。那么，综合戈兰高地上反常的出现俄军直升机和俄军观察哨的情况来看，叙利亚的武装挑衅绝对有驻叙俄军在背后撑腰。其实，俄军的意图并不难猜，可以说并没有什么阴谋，全是阳谋。如果俄军可以扶持叙军在戈兰高地发起一场决定性攻势，直接威胁以色列纵深，那么美国将会对乌克兰的援助降低到极限，甚至退出北约队伍军援，全力支持以色列国防军的军备需求。这将大大降低俄乌前线的俄军压力，并且如果莫斯科方面可以通过另外一次军事行动获得阿萨德的信任，那么俄军就可以倾斜一部分资源到中东，在美军经营多年的中东基地群里横插一脚。上可沟通伊朗、黎巴嫩，下可联系也门胡塞，还相当于直接将以色列钉在枪口上，可谓是一招相当出色的围魏救赵。虽然经过火力军的分析，各位也不难看出，形势确实有些棘手。但是火力军必须告诉大家，这个事情说大可把以色列一口吞下，说小则根本打不起来。为什么呢？这主要是因为俄军的外强中干。先不提乌俄战场上俄军做出的一系列神秘操作，就连在叙利亚，俄军也是欺软怕硬的存在。这早有先例。在之前的叙利亚内战中，叙利亚国内的石油工业遭到了严重的破坏。
。二零一三年十一月，叙利亚境内最大的油田之一奥马尔油田被反对派从叙政府手中夺走，随后反对派又被 ISIS 赶跑。直到二零一七年十月，由美军支援的叙利亚民主联军将奥马尔油田的 ISIS 全部肃清，才正式解放了这片叙利亚最大油田之一。随后，石油公司 c o n o c o 重新恢复了这片地区的石油和天然气生产。为了保护这些宝贵生产设备的正常运行，美军再次设置了一个小型的前哨站，平常由 ESTSFODD 和油气兵的行动人员驻扎，由他们来领导库尔德民兵保护油田，不受流窜的武装人员攻击。在2018年2月，美军截获了一则通信，电话双方是已故瓦格纳总裁普利戈任和续总统阿萨德的秘书曼苏尔·法德拉拉·阿扎姆。在通信中，普利戈任暗示阿扎姆，他已经获得了一位俄国部长的许可，在几天内将组织一场攻势，拿下奥马尔油田。当然，普利戈任如此积极的原因并不难猜。俗话说“无利不起早”，普利戈任想对奥马尔油田发动进攻，并不是瓦格纳想和美军硬碰硬，而单纯是瓦格纳活动和普利戈任个人的奢华生活需要大量资金，而瓦格纳在叙的活动一直是靠叙政府默许的非法采油，通过向某些优。户的国家非法出口，从而换取他们的弹药、油料、装备和工资。而根据一些媒体的事后爆料，阿萨德甚至向普利戈任许诺了。对于奥马尔油田的股份分红，在接获通信后，美军增加了对于油田的防守措施。油田的防御原本是由 CAG 和油气兵的行动人员领导一些库尔德民兵进行防守。为了对可能存在的进攻做出快速反应，美军还动员了一些 SFG 和陆战队作为 QLF。在2018年2月7日下午，无人机发现哈沙姆市郊有大批武装人员集结。他们将这个消息传达给了油田的前哨站，所有人立马行动起来，将重武器摆放在他该在的位置。同时，美军中央司令部在接收到这条信息之后，也立即让附近的部队预备待命，准备支援哨站的部队。虽然驻守哨站的都是 CAG 和油气兵这种特战好手，但是奈何敌人的数量实在太多。根据无人机估算，当时市郊至少集结了四五百人，还有火炮和坦克。即使这些特战人员个个都是美国队长，也总不能拿 M4 和125毫米滑膛炮对狙吧？紧张的氛围，紧张的氛围一直持续到了天黑。大约晚上十点半，由三台 T72 坦克所引导的进攻部队开始对哨站开火。并且迫击炮也开始落到阵地上，这是一种警告性开火，试图让阵地内的美军知难而退，立即投降。武装分子的，但是给武装分子的回答是哨站内打来的重机枪和反坦克导弹。不幸中的万幸是，第一，哨站有完备的阵地，即使外面炮弹横飞，第一轮火力打击下，竟然奇迹般没人阵亡。第二，时任国防部长的是个老陆战队员。詹姆斯·诺曼·马蒂斯作为陆战队员，陆战队四星上将。马蒂斯身上有着陆战队 David Dog 的血性，他亲自向俄罗斯同行打去了电话，在电话那边拍胸脯保证俄军驻叙利亚最高指挥部保证进攻队伍里没有俄军之后，马蒂斯直接向参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德下令灭了他们。当然，现在我们都知道，哈沙姆市郊集结的武装分子里，是以瓦格纳续第四装甲师作为战斗中间，同时纠集了巴基尔旅等民兵。可以说，和美军截获的通信内容一样，这是一次早有预谋的袭击。当然，既然国防部长亲自下令灭了他们，那此刻美军在叙利亚的部队也不需要有丝毫留守。几乎在马蒂斯下令的同一时间，在前线盘旋了两个多小时、监视战场的两架 MQ-9 死神。就收到了准许开火的命令。AGM-114 地狱火，霎时间给刚刚耀武扬威的三台 T-72 开了罐头。紧接着，在空中战备值班的两架 F-15E 攻击鹰，在无人机引导下进场。将自己挂载的全部 GDAM 航弹倾泻给了叙军的炮兵阵地，端掉了对哨站威胁最大的炮兵火力。当然，这点警告还不足以让热血上头的瓦格纳和叙军知难而退。他们开始绕过被击毁的 T-72 残骸，使用纯步兵单位开始对前哨站进行冲击。当然，如果哨站没有空军支援的话，那么这种人海战术说不定会起作用。但是，迎接这种肉弹冲击的是前线空中管制员的镭射。随即，刚刚抵达战场的 AC-130 开始对地面肆意泼洒炮弹，在前线空中管制员的引导下，炮弹精准地覆盖了人海。
。虽然旭军一度使用车载的 ZSU-23 高射炮还击，但是这种简陋的防空很快就被 AC-130 上了一发105毫米高爆弹。然后就没任何动静了。当然，这个时候的 AC-130 并没有配备诸如格里芬和地狱火等反装甲武器，于是机组们叫来了飞行的开罐器。随后 ，F-22 出现在战场上空，掩护陆航的四架 AH-64E 长弓阿帕奇从两个不同方向进场，使用死亡车轮战术，开始精确清除战场上残余的装甲车辆。此时，几乎所有人都在逃命，没人再敢向哨站开火。而哨站里的空中管制员甚至杀得兴起，站到更危险的空旷地带，把空中火力精确分配给每一个目标。除此之外，陆战队的海马斯也加入这场协奏曲，使用火箭弹轰进了哈沙姆周边的集结点，打散敌人的进攻部署。到这个时候，之前我们提到过的由 S F G 和陆战队组成的 Q R F 终于在黑夜里抵达了战场。但是，由于空中和炮兵火力过于凶猛，他们也只能在哨站外围很远的地方停车，然后等这场烟花秀停止。因为如果他们贸然进入战场，那么杀红眼的远程支援火力是不会分辨敌我的。这场骇人听闻的轰炸一直持续到了凌晨两点多，最后收尾的是一架紧急起飞的 B-52H 战列轰炸机。他使用雷达瞄具和重磅航弹覆盖了溃兵逃跑的路线，完成了一个极为血腥的落幕。其直到战斗结束，美军方面的伤亡数字为零，只有一个倒霉的库尔德翻译狡猾，给自己摔了个七荤八素。在整场战斗中，美军一直与派驻戴尔祖尔的俄罗斯官方联络官保持联系。虽然美军一度听到了对面使用俄语进行指挥，但是俄军联络官一口咬死，参与进攻的部队中没有俄国人。而且曾经有那么一个机会，俄军是可以改变哈萨姆的局势，那就是在 F 二二入场之前，使用赫梅米姆驻扎的苏三五和苏三零，通过空对空挂载逼退尚无 F 二二掩护的对地攻击战机。但是在美军展示了强大的对地火力之后，俄空天军叫停了当日在叙利亚上空的所有飞行，并且严令飞行员不得升空。根据秘密信源声称，有几位俄军飞行员无法忍受瓦格纳的战友被美军一边导式轰炸，试图强行起飞，结果被发现，随后被关了禁闭。保守估计，进攻哨站的约五百名俄叙联合部队中，至少有一半以上的人员伤亡，同时车辆和重火力全损。而瓦格纳被美军按在地上暴打了四小时，空天军还畏畏缩缩、见死不救的情形，似乎也成了普里戈任日后反叛的重要原因之一。所以，实际上俄罗斯。斯早就在叙利亚方向实行过大规模的武装挑衅，而这次在戈兰高地也只是小打小闹而已。所以，根据哈沙姆之战的情况，火力军认为俄罗斯在已经吃过一次苦头的情况下，会尽量避免在戈兰高地方向展开大规模动作，以避免美军亲自下场，再重演一次哈沙姆之战。而如果俄罗斯真的在以色列方向上触怒了美军，那毫无疑问的，已经在筹备对虎塞武装进行大规模打击的美军，在筹划一个对叙利亚的打击方案，也就是一桌菜多添一双筷子的事情。而如果情况真的变成了这样，那俄军在中东用十年经营的叙利亚布局将会被彻底击碎，属于赔了夫人又折兵。所以霍利军的结论是，只要俄军不傻，就绝不会在戈兰高地方向有大规模行动。而这几次的武装挑衅。无非就是俄军心里蠢蠢欲动的所谓强大的俄罗斯武装力量的梦和破败不堪、漏洞百出的现实所造成的反差而已。好了，这就是本期节目的全部内容。如果各位对节目内容有什么看法或意见，欢迎在评论区畅所欲言。我是火力军，咱们下期视频见。